പേജ് വൺ നയൻറ്റി ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അളവുകളിൽ ഒരു സമചതുരവും നാല് ത്രികോണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് സമചതുര സ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കി സ്തൂപികയുടെ ഉയരം എത്രയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ യൂസിങ് എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ഡയമെൻഷൻസ് ആസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ പിക്ചർ എ പിരമിഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പിരമിഡ് പിരമിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബേസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലാറ്ററൽ ഫേസസിൽ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ബേസിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയമെൻഷനാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു എഡ്ജ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ എഡ്ജും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എല്ലാ എഡ്ജസും ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിട്ട് ഇനി ലാറ്ററൽ ഫേസസ് ട്രയാങ്കിളാണ് നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് വേണം ഒരു പിരമിഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റാണ് അല്ലേ ചെരി ഉയരമാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റാണ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എഡ്ജ് ട്വൻറ്റി ഫോറിനും സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എയ്റ്റീനുമാണ് ഈ ഒരു പിക്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് ആണ് ഈ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് ഈ ബേസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ബേസിൻ്റെ സെൻറ്ററും വെർട്ടെക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് എച്ച് എന്ന് ഞാൻ നെയിം ചെയ്യുന്നു ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു എഡ്ജിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം അത് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഈ ഒരു വശം അതല്ലേ ഈ ഒരു വശത്ത് വരുന്നത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു സൈഡ് ഇനി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കർണം അഥവാ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആണ് അത് എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ എയ്റ്റീൻ എഴുതി ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് അല്ലേ അത് ഇവിടെ എഴുതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പോട്ടിനസിൻ്റെ അറിയാം ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അറിയാം അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് മറ്റേ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പൈത്തോറസ് സിദ്ധാന്തമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കർണം വലിയ സൈഡ് കർണം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മറ്റേ സൈഡ് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്ന് തോന്നുന്നു എയ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഇനി എയ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എണ്ണിട്ട് അറുപത്തിനാല് എണ്ണം എട്ടും ആറും പതിനാല് പതിനെട്ട് നാല് എട്ട് നാലും പന്ത്രണ്ട് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് വരും ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇനി എച്ച് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് ഈക്വൽ ടു സിമ്പിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലുണ്ട് ഈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിനെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം അതായത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എന്നാവും മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ വൺ എയ്റ്റി ആണ് എച്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് അപ്പോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അല്ലേ ഇനി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം വൺ എയ്റ്റീനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി ടു കൊണ്ട് എഗൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും
root 5 cm ആണ് ഈ സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സമചതുരവും ത്രികോണങ്ങളും ഇങ്ങനെയായാലോ വേറൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഇഫ് ദ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ലൈക്ക് ദിസ് ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബേസിൻ്റെ എഡ്ജിന് വ്യത്യാസമില്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ അത് തന്നെയാണ് ആദ്യം തന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല ഈ ലാറ്ററൽ എഡ്ജിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്ക്വയർ പിരിമിഡ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും ഒരു സ്ക്വയർ പിരിമിഡ് റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചു ഇവിടെ ഈ ബേസിൻ്റെ എഡ്ജ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ സൈഡും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു എഡ്ജാണ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നാലേ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പിരിമിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഹൈറ്റിന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഞാൻ എക്സ് എന്നാണ് നെയിം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കാണാം ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ബേസ് എഡ്ജിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഹാഫ് ട്വൽവ് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോർട്ട്നെസ് ആണ് അത് തേർട്ടി ഇതാണ് എക്സ് അതായത് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഇവിടെയും നമുക്ക് പൈത്തോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് സിദ്ധാന്തം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കർണം അഥവാ ഹൈപ്പോർട്ട്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഈ പ്ലസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിനെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മൈനസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്നത് തേർട്ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂന്ന് ഒൻപത് പിന്നെ രണ്ട് സീറോയും കൂടി ഇട്ടു മൈനസ് ട്വൽവിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എക്സ് ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ആക്ച്വലി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ മിഡ് പോയിൻറ്റും ഈ വെർട്ടക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ മിഡ് പോയിൻ്റ് അതായത് ബേസിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റും ഈ എഡ്ജിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് ഇത് ലാറ്ററൽ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ലാറ്ററൽ ഫേസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഇത് ബേസിൻ്റെ ഹാഫ് അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളില് ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിന്റെ ഹാഫ് ആണ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ഹാഫ് ട്വൽവ് അതുപോലെ ഇത് ഹൈപ്പോർട്ട്നെസിന്റെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം ഇത് ഇവിടെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ആണ് എക്സ് എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് എക്സ് എന്ന് തന്നെ കിടക്കട്ടെ എക്സ് ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് എച്ച് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് ബേസിന്റെ ഹാഫ് ബേസിന്റെ ഹാഫ് അതുപോലെ ഇത് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് എന്നാണ് നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് ഇവിടെ എച്ച് എടുത്തു ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ പൈതോറസ് സിദ്ധാന്തം യൂസ് ചെയ്യാണ് കർണം ഹൈപ്പോർട്ട്നെസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എക്സ് ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ ഇനി എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇനി നമുക്ക് എച്ച് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എച്ച് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇനി ഈ പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിനെ നെക്സ്റ
ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സിക്സ് ട്വൽവിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ടു ത്രീ സീറോ സിക്സ് ഇവിടെ എന്തിനാ സീറോ ഇട്ടേന്ന് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയോ വണ്ണിനെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സീറോ ഇട്ടത് പിന്നെ ട്വൽവ് ട്വൽവിൽ സിക്സ് ടൈംസ് ടു അങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അടുത്തതും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ഫൈവ് ത്രീ ഇനി വൺ ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ത്രീ വരണം ത്രീ വരുന്നത് വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള കേസസിലേ വരുള്ളൂ അല്ലേ വൺസ് പ്ലേസിൽ ത്രീ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ സെവൻ വെച്ചുള്ള എന്തോ ഒരു നമ്പറാണ് ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് ഞാൻ സെവൻറ്റീൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്യാം സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് അതായത് സെവൻറ്റീൻ ഇവിടെ നയൻ വരും ത്രീ ത്രീ ഫാക്ടറൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതായത് സിക്സ് ട്വൽവ് ഈസ് സെയിം ആസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈ കിട്ടിയ നമ്പേഴ്സാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയത് ഇനി ഇവിടെ പെയർ ചെയ്യാം ടൂവിന് പെയറുണ്ട് ത്രീക്ക് പെയറുണ്ട് സെവൻറ്റീനാണ് പെയറില്ലാത്തത് പെയർ ഉള്ളവരിൽ നിന്നെല്ലാം ഓരോന്ന് പുറത്തോട്ട് എടുത്താൽ മതി ടു ഇവിടെ ത്രീ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ അതായത് ഫൈനൽ ആൻസർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പിരമിഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് സിക്സ് റൂട്ട് സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി